ഒരിക്കൽ കൂടി ഞായറാഴ്ച ദൈവദർശനത്തിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ബൈബിളിൽ ഉടനീളം മനുഷ്യനെയും അതുപോലെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെയും രണ്ടായിട്ട് വേർതിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിലുടനീളം സുവിശേഷത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും രണ്ട് ഓപ്ഷൻ അത് പഴയ നിയമം നോക്കിയാലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വഴിത്താരകൾ അവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്ന് നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം ഒരു സൈഡിലും ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം മറ്റൊരു സൈഡിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ലോകത്താണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചാക്കിയത് എന്നിട്ട് ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം പറിച്ച് തിന്നരുത് തിന്നാൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും അതുപോലെ ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം നിങ്ങൾക്ക് തിന്നാം നിങ്ങൾ ജീവിക്കും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ധ്യാനങ്ങളിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് താമസിച്ചുള്ള ധ്യാനങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ടൊരു വ്യാഖ്യാനം നൽകാറുണ്ട് ഞാനത് പറയാറുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയാം പുതിയ ആളുകൾ കാണും രണ്ട് വഴിയുണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് രണ്ട് വഴിത്താരെയാണ് ഒന്ന് യേശുവിൻ്റെ വഴി മറ്റൊന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ വഴി അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇടുങ്ങിയ വഴിയാണ് മൊത്തമായിട്ട് സുവിശേഷം ഏഴ് പതിമൂന്നിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലൂടെ പ്രവേശിക്കുവൻ ആ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവാണ് അപ്പം ജീവൻ്റെ വഴി എന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് യേശുവിനെക്കുറിച്ച് യേശുവിൻ്റെ വഴിയാണ് വചനത്തിൻ്റെ വഴിയാണ് ദൈവഹിതത്തിൻ്റെ വഴിയാണ് അപ്പോൾ ആ വഴിത്താരയിലൂടെ മനുഷ്യൻ യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം പറിച്ച് തിന്നാം തിന്നാൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ എന്നും ജീവനുണ്ടാകണം അത് സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകണം നിത്യമായി ഉണ്ടാകണം അതാണ് യേശു പുതിയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് നിത്യ ജീവൻ ഉണ്ടാകണം പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും തമ്മിൽ വലിയ കണക്റ്റഡാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തുറന്നു കിടന്നിരുന്ന ആ വഴിയെക്കുറിച്ച് യേശു തന്നെ തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നതാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴ് മൂന്നിൽ വായിച്ച് ഏക സത്യദൈവമായ അവിടുത്തെയും അവിടുന്ന് അയച്ച യേശുവിനെയും അറിയുക എന്നതാണ് നിത്യജീവൻ അപ്പം യേശുവിനെ വചനത്തെ ക്രമേണ എത്രമാത്രം ആഴത്തിൽ അറിയുന്നോ അത്രമാത്രം ആ വ്യക്തി നിത്യതയിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും മരണമില്ലാത്തവനായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യേശുക്രിസ്തു ജനങ്ങളെല്ലാം കൂടി അക്കരയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞു തന്നു കർത്താവ് അങ്ങ് എപ്പോഴാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നശ്വരമായ അപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അനശ്വരമായ അപ്പത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം ഉടനെ അവർ ചോദിച്ചു വളരെ താല്പര്യത്തോടെ അപ്പം ഈ ആളുകൾക്ക് താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് ഈ ഭക്തജനങ്ങളുടെ താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കൂടുതലാണ് ഭക്തന്മാരുടെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് വലിയ ജനക്കൂട്ടമായി മാറും വലിയ കാര്യ കഥയുള്ള കേസല്ലിത് ജനക്കൂട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സംഭവമല്ല ജനക്കൂട്ടം ഒരു പ്രത്യേക വികാരത്തിന് അടിമപ്പെട്ടാണ് യേശു നമുക്കറിയാം അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നടത്തിയപ്പോൾ ഊശാന ഊശാന എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശുവിനെ കഴുതപ്പുറത്ത് കയറ്റി കമ്പും കോലും എല്ലാം ആയിട്ട് നടന്ന പാർട്ടികളാണ് അപ്പോഴാണ് കുറച്ച് ആളുകൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അവനെ ക്രൂശിക്കുക ക്രൂശിക്കുക എന്ന് ഉടനെ ആ ആളുകളെല്ലാം കൂടി ആ കൂട്ടത്തിൽ കൂടി എന്നാൽ പിന്നെ ക്രൂശിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ മനസ്സ് നമ്മളിൽ പലരും ഈ ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ചെന്ന് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഇന്നും ജനത്തിനുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവർ അതല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് അറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കണം അതാണ് വേണ്ടത് അതിന് അന്ധവിശ്വാസമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും യേശുവിനെക്കുറിച്ച് പോലും യേശു അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ബൈബിളിനെക്കുറിച്ച് അന്ധവിശ്വാസമല്ല ഉണ്ടാകേണ്ടത് അതാണ് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബൈബിളിലെ വാക്യങ്ങൾ അരച്ച് കലക്കി പാലിനകത്ത് കറയ്ക്ക് കുടിച്ചു ഈ അടുത്ത കാലത്തൊരു റിപ്പോർട്ട് വന്നാണ് ഒരു ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന ഗർഭിണിയായ പെൺകുട്ടിയുടെ എന്തോ പ്രശ്നം കാർബണും മഷിയൊക്കെ ഡോക്ടർമാർ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ സ്ത്രീ കൊടുത്തത് അവർ പരിശോധിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ വിഷാം
എന്തോ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പത്രം പാലിനകത്ത് ജ്യൂസ് അടിച്ച് പ്രസവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മകക്ക് കൊടുത്തു ഇതാണ് അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ചിലർക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് എനിക്ക് അത്യാവശ്യമില്ല ഞാനൊരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഭാഗമല്ല യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമല്ല സുവിശേഷത്തിൽ യൂണിയനും ഉണ്ട് മാർക്കറ്റും ഉണ്ട് അതിനൊന്നും ഭാഗമല്ല ഞാൻ എന്നെ ഇവരാരും യൂണിയനിൽ ചേർത്തിട്ടുമില്ല മാർക്കറ്റിലും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഒരന്ധവിശ്വാസമാണ് ഈ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചു പേപ്പർ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ എളുപ്പമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന അനുഭവിച്ചിട്ട് നെഞ്ചത്ത് കൈവെക്കുന്നത് അങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് വിശുദ്ധ കുർബാന ഏത് വൈദികം ചൊല്ലിയാലും വിശുദ്ധ കുർബാനയാവും അപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള സുവനീർ നിങ്ങൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി അതോടുകൂടി വലിയ സൗഖ്യം കിട്ടുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ സുവനീറിന് നല്ല ചിലവുണ്ടായനെ നമ്മുടെ സുവനീർ വന്നിട്ട് ചിലവില്ലാതിരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രിൻ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ പൈസ പോലും കിട്ടിയില്ല അവസാന നഷ്ടത്തിൽ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് ചിലവാകാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗം എന്താണെന്നറിയുമോ സുവനീർ നെഞ്ചോട് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഒരാളുടെ തലവേദന മാറിയെന്ന് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്കത് പറയാനുള്ള മനസാക്ഷിയില്ല അപ്പം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണ് വിശുദ്ധ കുർബാന ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു വിശുദ്ധ കുർബാനയെ ആരാധിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ സൗ രോഗം മാറിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും അത് കിട്ടും മണർകാട് വടിയിലും കിട്ടും അത് ഏത് കൊച്ചു പള്ളിയിലും കോട്ടയത്തെ ഏറ്റവും അല്ലൊക്കെ സഭയിലെ ഏറ്റവും കൊച്ചു പള്ളിയിലും ഇത് കിട്ടും എല്ലാ സഭയിലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ ഒരു പുരോഹിതൻ്റെ കൈവഴി ആ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ആവശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അന്ധവിശ്വാസമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് മറിച്ച് യേശു പറയുന്ന എന്താണ് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം പതിനേഴ് ഏഴ് മൂന്ന് ഏക സത്യദൈവമായ അവിടുത്തെയും അവിടുന്ന് നയിച്ച യേശുവിനെയും അറിയുക എന്നതാണ് നിത്യജീവൻ അങ്ങനൊരു വഴിയുണ്ട് അറിവിൻ്റെ വഴി പിന്നെ മറ്റൊരു വഴിയുണ്ട് അതെന്ത് വഴിയാണ് വിശാലമായ വഴി എല്ലാ മനുഷ്യനും പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാനും പോകും എല്ലാ മനുഷ്യനും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനും ചിന്തിക്കുന്നു എല്ലാ മനുഷ്യനും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു വഴിയുണ്ട് അതാണ് നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വഴി എനിക്ക് നന്മയാണെന്ന് തോന്നിയത് ഞാനങ്ങ് ചെയ്തു അതെനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എനിക്കത് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ തോന്നുകയാണ് ഇന്ന് തൂത്തൂട്ടിപ്പള്ളി വരുമ്പോൾ പള്ളിയുടെ മിറ്റത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉരുണ്ടിട്ട് ധ്യാനം കൂടണം നിങ്ങൾക്കങ്ങ് തോന്നും ഒരാൾക്കങ്ങ് തോന്നി ഈ ചൂട് പെട്ടെന്ന് തണുപ്പ് മാറി ചൂട് വന്നപ്പോൾ തോന്നിയതാന്ന് വിചാരിച്ചു തലയ്ക്കൊരു ചെറിയ പെട്ടെന്ന് ചൂടടിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായൊരു പ്രശ്നമാണ് അയാൾ അങ്ങനെയൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ഈ പള്ളിക്ക് ചുറ്റും ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഉരുണ്ടിട്ടാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരിഹരിക്കപ്പെടട്ടെ മാത്രമല്ല ഞാൻ ഈ ചെയ്ത പാപങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് എൻ്റെ ഞാൻ ഈ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഒന്ന് അപമാനിതനായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെന്ത് ഇയാൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ടിട്ട് മണ്ണുമെല്ലാം പിടിച്ച് ബ്ലഡും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇയാൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അതെ അയാൾക്ക് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നി അയാൾ ചെയ്തു അപ്പം നിങ്ങൾക്കും തോന്നുകയാണ് ഒരു അയാൾ അങ്ങനെ നല്ലവണ്ണം ഉരുണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് നല്ല സന്തോഷം കിട്ടി എന്നാൽ പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഉരുണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും ഉരുണ്ടു പിന്നെ മൊത്തം ഉരുളിച്ചിയാണ് പിന്നെ ഒരു മണിയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉരുളിച്ചയുടെ ബഹളമാണ് നമ്മളാരും ഉരുളാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല അപ്പോൾ ഉരുണ്ടതാരാ ഫ്രാൻസിസ് അസീസി ഉരുണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയ ജഡീക പ്രവണത മാറാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം റോസ മുള്ളിൻ്റെ മേൽ കയറുന്നു ഉരുണ്ടു റോസയ്ക്ക് പിന്നെ മുള്ളുണ്ടായിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാപത്തെ കീഴടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ആ മനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് അത് അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ എല്ലാവരും കൂടെ കിടന്ന് റോസ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെല്ലാം റോസ വെച്ച്
അത് ശരിയാകത്തില്ല കാരണം എന്താ എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വിശുദ്ധ കുർബാന അനുഭവിക്കണം അത് ശരിയാകില്ല എന്നാൽ പിന്നെ കുർബാന വേണ്ട കുർബാന കഴിച്ചില്ല എന്നാ നമുക്ക് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയതാ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലുകളെല്ലാം എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ യാതൊരു ബേസും ഇല്ലാതെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെടുത്ത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഒത്തിരി ചെറുപ്പക്കാരെയും അതുപോലെ ഒത്തിരി ആത്മീയന്മാരെയും കാണാൻ സാധിക്കും വെറുതെ അങ്ങോട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് ചിലർ കുറേ പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വ്യാഖ്യാനം തന്നെ വ്യാഖ്യാനം നമ്മളുടെ വ്യാഖ്യാനമല്ല വേണ്ടത് സത്യത്തിൽ ഇനി വ്യാഖ്യാനത്തിന് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ജീവിതമാണ് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വിട്ടിരിക്കുന്നത് വ്യാഖ്യാനിക്കാനല്ല ജീവിക്കാനാണ് അപ്പോൾ പ്രിയമുള്ള അതിനുള്ള ഒരു വഴിയുണ്ട് ആ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇടുങ്ങിയ വഴി ജീവവർഷത്തിൻ്റെ ജീവവർഷം എന്ന് പറയുന്ന വഴി വചനത്തിൻ്റെ വഴി ദൈവഹിതം എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞ് അറിയുന്ന ദൈവഹിതം പാലിക്കുന്ന വഴി അതാണ് ഒരു ആത്മീയ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ആധ്യാത്മിക വഴി മറ്റേ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് വിശാലമായ വഴിയാണ് അതെന്താണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതെല്ലാം ദൈവഹിതമാണെന്ന് ഞാൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്താലുള്ള ദോഷം എന്താണെന്ന് അറിയോ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ദൈവമായി നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മളായി മാറുകയാണ് എൻ്റെ ദൈവവും എൻ്റെ കർത്താവും ഞാൻ കാരണം എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ ദൈവം അങ്ങനത്തെ ആധ്യാത്മികതയുണ്ട് അത് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അത് നല്ലതായിരിക്കും അവർ അവർ ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് ആരുടെയും വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല പക്ഷേ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അതാണോ ക്രിസ്ത്യാനികളായ പലപ്പോൾ പലരും അത് കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥ അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പോകേണ്ട വഴി വഴി പോകണ്ടാത്ത ഒരു വഴിയാണ് എനിക്ക് നല്ലതാണെന്ന് ഓർത്ത് നീ ഒന്നും ചെയ്യരുത് എനിക്ക് തിന്മയാണെന്ന് ഓർത്ത് നീ എല്ലാം നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയരുത് ഇപ്പം ദൈവത്തെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങ് തീരുമാനിക്കുക അങ്ങനെ ഒരാളില്ല ഒരാൾ പറയുന്നത് അമേരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രാജ്യമുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റേ കയറി പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു രാജ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ വിമാനത്തെ കയറിയിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യമേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇല്ലാതാവുമോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇല്ലാതാവുമോ ഇല്ല അതുണ്ട് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണപ്പെടുന്നതും കാണപ്പെടാത്തതുമായ സകലത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവായ സത്യേക ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അധികാരി സുവിശേഷത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ യേശു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അധികാരി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ജയിക്കാൻ പോകുന്നു ആരെക്കുറിച്ച യേശു പറഞ്ഞത് സാത്താനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് സാത്താൻ മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹിമേറിയ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വഴിത്താരകളെ എല്ലാം നിഷേധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നോ അവരെല്ലാം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അധികാരിയുടെ കീഴിലാണ് കാരണം ഭൂമുഖത്ത് ഏറ്റവും വലിയ നന്മയെന്ന് പറയുന്ന യേശുവാണ് ഏറ്റവും വലിയ നന്മ യേശുവാണ് യേശുവിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം യേശു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് തൻ്റെ ജീവനെ ബലി അർപ്പിച്ചു നമ്മുടെ സഭയിൽ ഇപ്പോൾ മലബാർ ഞാനിരുന്ന മലബാർ ഭദ്രാസനത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മെത്രാപ്പോലത്തെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാവുന്നതെല്ലാം സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ആളാണ് ചെയ്യാവുന്ന മാക്സിമം എന്താണ് ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മുറിച്ചെടുത്ത് അദ്ദേഹം വേറൊരു സ്ത്രീക്ക് കൊടുത്തു അതിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്ക എന്ന ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ കിട്ടിയിരുന്ന പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ കുറച്ച് ചാരിറ്റിക്കെല്ലാം കിട്ടിയ സമ്പാദ്യങ്ങളിൽ കൊടുത്തതൊക്കെ ചാരിറ്റി ആയിട്ട് അവിടെ വീടുകളായിട്ടും പത്തിരുപത്തേഴ് വീടുകൾ വെച്ച് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആളുകൾ കൂടുതൽ പണം കൊടുത്തപ്പോൾ അതെല്ലാം പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സഭ അദ്ദേഹത്തെ മെത്തണ പോലീസ് സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു 
അതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല മെത്രാപ്പോലിത്തി എന്ന നിലയിൽ സഭ അദ്ദേഹത്തെ മെത്രാപ്പോലിത്തിയായി സിനഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും പരിശുദ്ധ പാത്രക്കിസ്വ അദ്ദേഹത്തെ വാഴിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ അദ്ദേഹത്തെ സുന്ദ്രോണീസോ നടത്തി ആ ഭദ്രാസനം ഭരമേൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ഇത് അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഒരു വൈദികൻ എന്ന നിലയിലും മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിലും ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ബിഷപ്പ് എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാവുന്ന മാക്സിമം അദ്ദേഹം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഞാനിത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും യേശു ചെയ്യാനുള്ളത് മുഴുവൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മളാണ് ഇനി മുറിക്കപ്പെടേണ്ട അപ്പം നമ്മളാണ് ഇവിടെ അടുത്തൊരു പള്ളിയിൽ ഡേവിസ് ചിറമേൽ അച്ഛൻ വന്നു ഒന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ പ്രസംഗമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു കയ്യൊക്കെ അടിച്ചു അച്ഛൻ്റെ കിഡ്നി കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കയ്യടിച്ചതാ ഉടനെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു പത്ത് പേര് കിഡ്നി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുകയാണെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ പേപ്പർ മേടിക്കാൻ ഞാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രണ്ടാമതൊരു പ്രോഗ്രാം വെച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അച്ഛൻ എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരു പത്ത് പേര് കിഡ്നി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊരാൾ ഈ പള്ളി വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹം വന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു കിഡ്നി കൊടുത്തോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭാര്യയോട് ചോദിക്കുക ഭാര്യയ്ക്ക് സമ്മതമാണ് പിള്ളേരോ പിള്ളേർക്ക് സമ്മതമാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അങ്ങനെ കിഡ്നി കൊടുക്കാനായിട്ട് പത്ത് പേരുണ്ട് അപ്പം അതിന് ഒരാശംസയോ മറ്റു കാര്യമോ ഒക്കെ എഴുതാനായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ സപ്ലിമെൻറ്റിലേക്ക് ആശംസ എഴുതാനായിട്ട് അച്ഛൻ എന്നെ കാണാൻ വന്നു അപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്നോട് ഇതൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതെങ്ങനെ ഈ കിട്ടും കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇത് എടുക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാനും കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര അതിശയമായി അച്ഛനും കൊടുക്കുകയാണെന്ന് ചോദിച്ചു അച്ഛാ ഇത് മുറിച്ചെടുക്കുന്ന കേസാണ് ആ ഞാനും കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ പുത്രമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ പുള്ളി എടുത്ത വായിൽ എന്നോടൊരു ചോദ്യം തിരുമേനി കൊടുക്കുന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണേ കൊടുക്കാം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലത് അകത്ത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്നെടുത്താൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പോവുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ചേ പോകത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ എന്നോട് ഷുഗർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷുഗർ ഉണ്ട് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ട് മഞ്ഞപ്പിത്തോ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് സമ്മതപത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു കാരണം ഈ രോഗമുള്ളവരുടെ കിഡ്നി കൊടുക്കാം പക്ഷേ എടുക്കുകയില്ല മാത്രമല്ല ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവസാനം ടെസ്റ്റൊക്കെ നടത്തി ടെസ്റ്റൊക്കെ നടത്തി അവസാനം ഇത് മാച്ചായി വരണമെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇനി അങ്ങനെ മാച്ചായിട്ടൊക്കെ വന്ന് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും നടത്തി അവസാനം മാച്ചായി ഈ പത്തെണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ മാച്ചായി വന്ന തന്നെ അയ്യ ആ അവൻ്റെ ഗതികേടാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ വരാൻ പാടാണ് പക്ഷേ വന്നാൽ അവൻ്റെ ഗതികേടായിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി പത്തെണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് ഗതികേടായി പോകുന്ന വിചാരിച്ചു അച്ഛൻ തമാശായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട് എന്താണ് ഞാൻ എന്നെ കൊടുക്കില്ല എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു പാട്ടും നാഥാ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു പൂർണമായി അർപ്പിക്കുന്നു കാഴ്ചയായി അർപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത നാഥാ നീ സത്യത്തിൽ ഇത്ര ആത്മാർത്ഥതയില്ലാതെ മനുഷ്യനൊക്കെ എങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ഈ പാട്ടൊക്കെ പാടാറുണ്ട് ജോസൊക്കെ അതിൻ്റെ ആളുകളാണ് ഇവർ പാടുമ്പം ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് കൂട്ടർ സന്തോഷത്തുള്ളത് എങ്ങോട്ടൊക്കെ നമ്മളാ പാട്ടിൻ്റെ വാക്കിലേ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു ജീവിതമുണ്ട് ആ ജീവിതം ഒട്ടും സുഖകരമായ ജീവിതമായിരിക്കുകയില്ല മാതാവിൻ്റെ ജീവിതം പോലെ അവിടെയല്ലേ മാതാവിന് ഇത്രയും പ്രസക്തിയുള്ളത് ഒട്ടും സുഖകരമല്ലാത്ത ഒട്ടും സന്തോഷം ഭൗമിക സന്തോഷം കിട്ടാത്ത ലോകത്താൻ അങ്ങേയറ്റം തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയായി മാറാനുള്ള ദൈവവിളി സ്വീകരിക്കുക എന്തൊരു എനിക്കിതുവരെ നിർവചിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഈ മാതാവിൻ്റെ യേശു ദൈവമാണെന്ന് ഓർക്കണം മാതാവ് ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീയായി നമ്മൾ മാതാവിനെ ഞാൻ ഈ മാതാവിൽ കൂ
അപമാനത്തിലായി ഇതൊക്കെ ഒരു റിയാലിറ്റി പോലെ എനിക്ക് തോന്നും എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി വരാൻ തുടങ്ങി റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് അതോടുകൂടി ഞാൻ വല്ലാണ്ട് വിഷമത്തിലായി എൻ്റെ മാനസിക നിലയിൽ തന്നെ വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി അവസാനം ഞാൻ ലീവെടുത്ത് സെമിനാരിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ പോരേണ്ടി വന്നു ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് മാതാവിനെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചിട്ട് അവസാനം ഈ മാതാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ എന്നെ വല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചു കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് നൂറ്റി അൻപത് അധികം കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ഈജിപ്റ്റിലേക്ക് പിന്നീട് ഈ വിശുദ്ധ നാട് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ആ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ നടത്തിയ യാത്ര എന്നെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു മരുഭൂമിയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇന്നുമില്ല അന്നല്ല അന്നാരുമില്ല ഇന്നും ആ മരുഭൂമിയിലൂടെ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഈജിപ്റ്റിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ വളരെ വളരെ ചുരുക്കം മനുഷ്യരെ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത്ര കൊടും മരുഭൂമിയാണ് ഒരു പക്ഷേ അതിനിടവഴി വേറെ വഴികളും കാണും എന്തായാലും എല്ലാം മരുഭൂമിയാണ് അതിലൂടെ കിലോമീറ്ററുകൾ യാത്ര ചെയ്ത് കുഞ്ഞിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ പോകേണ്ടി വന്നൊരു അമ്മയാണ് പരിശുദ്ധി അമ്മ അവിടെ അമ്മ പോയി ഈജിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അമ്മ പോയി താമസിച്ച വീട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഈജിപ്റ്റിലുള്ളത് പിരമിഡും പിന്നെ ഒരു എന്തോ ഒരു ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ഇതൊക്കെ പറയുന്ന കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളൊന്നും വേറെ പിന്നെ കുറേ മൊണാസ്ട്രികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ബൈബിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഇതാണ് മാതാവ് പോയി താമസിച്ച സ്ഥലം സത്യത്തിൽ എന്നെ വല്ലാണ്ട് വൈകാരിക ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കിയത് ഈ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് എങ്ങനെ ഈ കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് ഒരു കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് യൗസേ പിതാവിനെ പോലെ ഒരാളുമായിട്ട് ഇത്രയും കിലോമീറ്റർ താണ്ടി ഈ കൊച്ചിനെ ഇവിടെ കൊണ്ട് താമസിപ്പിച്ചു ആ വീട് അവിടെ അവശേഷിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം തിരിച്ച് ആ കൊച്ചിനെയുമായിട്ട് ദൈവഹിത പ്രകാരം ആ നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു എത്ര വേദനാജനകമായ ഒരു കാലത്തും എന്താണ് ഭൗമിക സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം പോലും അനുഭവിക്കാത്ത സ്ത്രീയാണ് കന്യകമുറി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ മുഴുവൻ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന എഴുതി തരാൻ വരുന്ന ആളുകളെ കണ്ടു കണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മടുത്ത് എനിക്ക് ബോറായി തുടങ്ങി കാരണം എന്താണ് യാതൊരു ബേസും ഇല്ലാത്ത സങ്കടങ്ങളൊക്കെ ഓരോരുത്തർ പറയും ഈ വിവാഹം അതുകൊണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഈ കല്യാണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം അതായത് കല്യാണം കഴിച്ചയച്ച് കൂട്ടയടി നടത്തിയേച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫോൺ വിളിയുക ശാലോമിൽ തിരുമേനിയുടെ പ്രസംഗം കേട്ടു അങ്ങോട്ടൊന്ന് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ വാ നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന ശാലോമിലൊക്കെ കേട്ടതല്ലേ പോരട്ടെന്ന് ഒരു വാഗ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുകയില്ല ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടുകാരും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുകയില്ല ഭാര്യയുടെ വീട്ടുകാരും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുക ഇവർക്ക് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിവിടെ വന്ന് ഇരിപ്പല്ലാതെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കുടുംബജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഉടനെ അവർ പറയാം ഉണ്ട് ആ എന്നാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തീർക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകുക ഇനി ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി കിടന്ന് അടിച്ച് ജീവിക്കുക അത് ബുദ്ധിമുട്ട് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം എന്നെ പോലെ കല്യാണം കഴിക്കരുതായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മുറിയിൽ ഇരുന്നാൽ മതിയല്ലോ ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയുടെ കൂടെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ആ ജീവിത പങ്കാളി അയാളുടെ അല്ലെ അവളുടെ കുറവും കുറ്റവും ഒക്കെ കുറേ സഹിക്കണം ഇത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അന്നേരം തന്നെ തല ഉരുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്തിനാണ് ഞാനിത് പറയുന്നറിയോ ഇങ്ങനത്തെ കോന്ത്രാക്കുള്ളിയായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരു ഹൃദയങ്ങൾക്കും സുവിശേഷം സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരു ഹൃദയങ്ങൾക്കും വേറെ ആര് ഉപദേശം കൊടുത്താലും പ്രയോജനം കിട്ടുകയാണെന്ന് മാത്രമല്ല യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ തീരും ഇവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ തീരും എനിക്ക് പരിചയം ഉള്ള അച്ഛൻ ഞാനാണ് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചത് അന്ന് ഞാൻ അച്ഛനാണ് തിരുമേനിയുണ്ട് എങ്കിലും കാപ്പയിട്ടത് ഞാനാണ് അവർക്ക് നിർബന്ധം കാപ്പ ഇടി ഞാനിടണോ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അച്ഛനായി അച്ഛനായ അച്ഛൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ്റെ ശുശ്രൂഷ കാര്യമായി ചെയ്ത് 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 എന്ത് ചെയ്തു ഭാര്യയുടെ ഒരു കാര്യവും ശ്രദ്ധിക്കാൻ അച്ഛന്
കുപ്പായം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഒരു ജീവനിലാണ് ചെയ്തത് തിരിച്ചങ്ങോട്ടൊന്നുമില്ല കാരണം അച്ഛൻ്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ പള്ളിയും പട്ട അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാസ മനസ്സ് വേറെ കണ്ട് ആർക്കൊക്കെയോ കൊടുത്തു അതൊരു ദൈവഹിതാണല്ലോ ഒരു പുരോഹിതൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പക്ഷേ കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭാര്യയുടെ മനസ്സും അങ്ങനായി അങ്ങോട്ടൊരു ജീവനില്ലാത്ത പോലെ ഉടനെ ചോദിച്ചു നിനക്ക് എന്നാ പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചു ഉടനെ പുള്ളിക്കാരി ഒരു കൊട്ട കാര്യങ്ങളും കൂടി ചോദിച്ചു പിള്ളേർക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്ത കാര്യം വല്ലതും അറിഞ്ഞോ അഞ്ച് ആ മഞ്ഞപ്പിത്തം വന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞോ ഇതൊന്നും അച്ഛൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ നാട്ടുകാരുടെ എല്ലാ വിവരവും കൃത്യമായിട്ടറിയാം ഉടനെ അച്ഛൻ എന്നെ വിളിച്ചു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ മാനസികമായിട്ട് വലിയ പ്രശ്നത്തിലാണ് അടിയും ബഹളമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ മനസ്സകന്നുപോയി എന്തോ സംതിങ് സംഭവിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട അപ്പം പൊരിഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച പള്ളിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇന്ന് പോകണം ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എനിക്ക് സമയമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച പള്ളിയിലേക്ക് പോകും രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അച്ഛൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു വഴിക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മായി ഓർത്തോ ടൂറായിരിക്കും എന്ന് എന്തായാലും ബൈക്കിൻ്റെ പുറകെ കയറി നേരെ പോയത് ഇവരെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച പള്ളി താക്കോല് മേടിച്ച് തുറന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് പള്ളിയിലിരുന്നു പള്ളിയിലിരുന്നപ്പോഴാണ് അച്ഛനൊരു കാര്യം തോന്നിയത് എന്താണ് മറ്റൊരാളോട് മനസ്സിൽ വിഷമം തോന്നിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നീ നിരപ്പാകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു ചെടി നിനക്ക് എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു മനപ്രയാസം തോന്നാൻ കാര്യം എന്താ അങ്ങനെ മനപ്രയാസം ഉടനെ പുള്ളിക്കാരത്തി പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ സങ്കടങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു ഉടനെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ മറുപടിയും പറഞ്ഞു വൈകുന്നേരമായപ്പം എനിക്ക് കോള് വന്നു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എവിടം വരെയായി ഉടനെ പറഞ്ഞു പണ്ട് ഒരു വർഷം അതായത് രണ്ട് വർഷം മുമ്പോ കല്യാണം നടത്തിയപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞാൽ തന്നെ അല്ല അവരുടെ അല്ല നിങ്ങളുടെ ആ മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് തമ്മിൽ അടുത്തെന്നാണോ എൻ്റെ അർത്ഥം അതെ മനസ്സടുത്തു ആ എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഇങ്ങോട്ട് പോരണ്ട അപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു സുവിശേഷം മനുഷ്യനെ അടുപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ദേവാലയം മനുഷ്യനെ അടുപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബ പ്രശ്നം തീർക്കാൻ ഒരു ദേവാലയത്തിൻ്റെ ബലിപീഠത്തിന് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒരു ഞായറാഴ്ച ദേവാലയത്തിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം തീർന്നില്ലെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നം നിങ്ങളെയും കൊണ്ടേ പോകൂ കായൻ കായൻ്റെ പ്രശ്നം ഒരു ബലി കഴിഞ്ഞിട്ടും മാറാതെ വന്നപ്പോൾ കായനോട് ദൈവം ചോദിച്ചു കായൻ നീ ഇത്ര എങ്ങനെ ദുഷിച്ചു പോയത് നിൻ്റെ മുഖ എത്ര വാടിയത് എന്തുകൊണ്ടാ നിൻ്റെ വാതുക്കൽ ഇതാ പാപം പഴുതിയിരിക്കുന്നു പിശാജി തന്നെ പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് നല്ലത് പ്രവർത്തിച്ചുകൂടെ പാപം വാതുക്കൽ പടി പതിയിരിപ്പുണ്ടെന്നും നീ ഓർന്ന് ഓർത്തേ കായൻ ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ഒരു വാക്കെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഹാബേലിൻ്റെ രക്തം ഭൂമിയിൽ വീഴില്ലായിരുന്നു ഹാബേൽ ഒന്ന വിശുദ്ധൻ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ അവൻ അനുവാദം കിട്ടിയേനെ ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഇടയിൽ നമ്മളിൽ പലരും ദൂഷണം കൊണ്ടും പരദൂഷണം കൊണ്ടും പലരെയും പിച്ച് ചീന്തുമ്പോൾ സുവിശേഷം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാൽ അവന് ജീവിക്കാൻ അവകാശം കിട്ടും ഇന്ന് കേരളം വല്ലാണ്ടങ്ങോട്ട് ദൂഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇവിടെ ക്രൈസ്തവർക്ക് വലിയൊരു പ്രവർത്തിക്കാൻ വലിയൊരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ വിശാലമായ വഴികൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ജീവിതമാക്കി മാറ്റണം ജീവിത വഴിത്താരയിലേക്ക് പോകണം എന്തെല്ലാം നന്മ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് അറിയാം കുറയ്ക്കണം വിശാലമായ വഴിയിലൂടെയുള്ള സഭയുടെ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കണം പുരോഹിതന്മാരുടെ വിശാല വഴിയിലൂടെയുള്ള ലോകത്തോട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പാപത്തോട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പാപിയുടെ തോളിൽ കൈകിട്ടുകൊണ്ടുള്ള യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കണം ഭാവിയെ കണ്ട് നീ ചെയ്യുന്നത് പാപമാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള ആന്
പാല് കൂട്ടി താരാട്ട് പാടി വളർത്തുന്നത് നമ്മൾ നോക്കണം ജഡത്തെയാണോ ആത്മാവിനെയാണോ അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് അത്ശേഷം പട്ടി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകും എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരെണ്ണത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ മിച്ചം വരുന്ന മുരിങ്ങക്കോലും പിന്നെ ചോറിൻ്റെ ബാക്കിയും പറ്റും എല്ലാം കൊടുത്ത് വളർത്തുകയാണ് ഒരു പട്ടിയെ ഞാൻ ഇറച്ചിയും എല്ലും ഒക്കെ അല്ല പിന്നെ ഫുഡ് സപ്ലിമെൻറ്റും അതൊക്കെ ഉണ്ട് പട്ടിക്കൊക്കെ എന്തെല്ലാം സപ്ലിമെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നറിയാം എല്ല് വളരാനുള്ളത് പല്ല് വളരാനുള്ളത് നഖം വളരാനുള്ളത് നരം വെട്ടാനുള്ളത് പിന്നെ ചെള്ള് വരാതിരിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ അങ്ങനത്തെ എന്തെല്ലാം ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെന്നറിയാം പട്ടിക്ക് അതെല്ലാം കൊടുത്ത് ഞാൻ വളർത്തുകയാണ് ഒരു പട്ടിയെ എന്നിട്ട് രണ്ടും വളർന്നു ഏതായിരിക്കും വലുതായിട്ട് വളരുന്നത് സപ്ലിമെൻ്റ് കൊടുത്തത് നന്നായിട്ട് വളരും എന്നിട്ട് രണ്ടിനേയും കൂടി അങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ആ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അടിച്ചിട്ട് ആരാണെന്നാ ജയിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ സപ്ലിമെൻ്റ് കൊടുത്ത പട്ടി മറ്റേ പട്ടിയെ കീഴടക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് ഇതുപോലെ നമ്മളിൽ ജഡീക മനുഷ്യനുമുണ്ട് ആത്മീയ മനുഷ്യനുമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ജഡീക മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ജഡത്തിൻ്റെ വ്യാപാരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം വ്യഭിചാരം അശുദ്ധി ദുർവൃത്തി വിഗ്രഹാരാധന കലഹം വഞ്ചന ആഭിചാരം ശത്രുത ഭിന്നത വിഭാഗീയ ചിന്ത ഇതൊക്കെയാണ് ജഡത്തിൻ്റെത് ഇത് വളർത്തുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഇട്ടു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഓരോ ദിവസവും സുവിശേഷ പ്രസംഗം എന്നിട്ട് ജഡത്തിൻ്റെ ഈ വിഭാഗീയ ചിന്ത വളർത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ഏവങ്കലിയം പ്രസംഗം ഏവങ്കലിയം പ്രസംഗിക്കേണ്ടതാണ് അവിടെ എന്തു ചെയ്യാണ് ജഡത്തിൻ്റെ ഈ വിഭാഗീയ ചിന്തയും ഭിന്നതയും ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെറുപ്പും പകയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആരാ വളരുന്നത് നമ്മളിലെ ജഡീകൻ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിലെ ജഡീകൻ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ജഡം വളർന്നാൽ ആരാ വളരുന്നതെന്നറിയോ ജഡത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അധികാരി പിശാജ് ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആത്മീയതയാണോ വളർത്തുന്നത് ജഡീകതയാണോ വളർത്തുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ വചനഗ്രാമത്തിലേക്ക് പിള്ളേരെ വിടുന്നുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഈ വചനഗ്രാമത്തിൽ പഠിക്കുന്ന പല കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരറിയാതെ അവരിൽ ആത്മാ വളരുകയാണ് ജഡത്തെ അവർ തിരസ്കരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു അച്ഛൻ്റെ കൊച്ചിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ചേർത്ത് ഒരു കൊച്ചിനെ ഇവിടെ കൊണ്ട് ചേർത്ത് അപ്പം അച്ഛൻ ചെന്ന് വൈകിട്ടൊക്കെ ചെന്നപ്പോൾ അച്ഛനെ വൈകിട്ടാണല്ലോ ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെ ഇവിടെ അവിടുന്ന് പോരുന്നതാണ് വൈകിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നു നമ്മുടെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ അച്ഛൻ ഏതാണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ കൊച്ചിനിട്ട് ചുമ്മാ ഒരു കടി വെച്ച് കൊടുത്തു ഉടനെ കൊച്ച് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ യേശുവിൻ്റെ കുഞ്ഞല്ല യേശുവിൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കടിക്കുകയായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കടിക്കത്തില്ല യേശുവിൻ്റെ കുഞ്ഞാരെയും ഉപദ്രവിക്കുകയോ കടിക്കുകയോ ചീത്ത പറയുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ആത്മീയമായ ഒരു വലിയൊരു കാര്യം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് നിസ്സാര കാര്യമാണ് ഇവരെല്ലാം നല്ല ബിസ്ക്കറ്റുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നല്ല എന്നാൽ ബുഷുമൊക്കെ കഴിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് തോന്നുന്നത് രണ്ട് പിള്ളേർ തമ്മിൽ കളിക്കുമ്പം അവനിട്ട് പിടിച്ചൊരു ഞുള്ളു കൊടുക്കണമെന്നും ഒരു തള്ളു കൊടുക്കണമെന്നും ഒരു കടി കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ ചുമ്മാ സ സ്നേഹത്തിനാണെങ്കിലും പിടിച്ചിട്ടൊരു കടി ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പിള്ളേർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ആത്മീയത ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് എന്താണ് യേശുവിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാരും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല കടിക്കത്തില്ല ഉപദ്രവിക്കത്തില്ല പീഡിപ്പിക്കത്തില്ല ഉണ്ടോ അത് വീട്ടിൽ അപ്പനെ പഠിപ്പിക്കാനും മാത്രം കൊച്ചു വളർന്നു ഈ അപ്പൻ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാ കൊച്ച് അവൻ ഒറ്റ പറച്ചിൽ ആ പറച്ചിലിൽ നമ്മളങ്ങ് ഷെയ്മായി പോയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നല്ലത് ആത്മീയത കൊടുക്കണം യേശുവിനെ കൊടുക്കണം വചനം കൊടുക്കണം കഥകളിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം നമ്മളിതെല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അതിന് പകരം നമ്മൾ കൊച്ചിന് പാൽ കൊടുക്കുമ്പോഴും ടി വിക്ക് അകത്തോട്ട് നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കൊച്ചു അമ്മയുടെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കും അപ്പം അമ്മയുടെ മുഖത്തെ ഭാവം മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട് ഉടനെ കൊച്ചു ടി വിക്ക് അകത്തോട്ട് നോക്കും അവിടെ ലാത്തി ചാർജും അടിയും തെറിയും ഒച്ചപ്പാടും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജഡീകനെ വളർത്തുകയാണ് പിശാചിനെ ഇരയാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് പിശാചിനെ ഇരവ ഇരയാക്കി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ കൊടുത്തേച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഇരിപ്പിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രൈസ് അല്ല അവിടെ കാലേ ചെയ്യുക ശരിയാകണം അവിടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആത്മീയരാക്കി തീർക്കണമെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കന്മാരിൽ ആത്മീയരായിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയരല്ലാത്ത കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവർ പിശാചിന് തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഇര കൊടുക്കുകയാണ് ഇന്ന് സത്യത്തിൽ നടക്കുന്ന എന്താണ് പ്രിയമുള്ളവർ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഒത്തിരി പേരെ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമകളാണ് ഈ മയക്കുമരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരാരാണെന്ന് ഞാൻ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധ്യാനത്തിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ഒക്കെ വരുന്നവരുടെ സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് പ്രൈസലോട് കാലിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവരവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവരുടെ അമിതമായ പണം കൊടുത്ത് വളർത്തുകയാണ് ചെയ്യരുത് പണം അതിനുള്ളതല്ല മക്കളോട് പറഞ്ഞേക്കാം ഈ പൈസ അതിനുള്ള പരിപാടി അല്ല നിനക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടോ പോറ എനിക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ഇത്രയും നിങ്ങളോ ഇല്ലാതെ നീ പോകണ്ട ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോവുകയല്ല നീ പോകണ്ട നീ അവിടെ ഇരുന്നോളാൻ പറ അതോടുകൂടി അവൻ തന്നെ പൊക്കോളും നീ ഇന്നോട്ട് പോകണ്ട നീ സ്കൂളിൽ പോവുക വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ തന്നെ ഇറങ്ങി സ്കൂളിൽ പോകോളും ഞാൻ മൊബൈൽ ഫോൺ തരികയല്ല ഞാനാണ് മേടിച്ചതെന്നെങ്കിൽ നീ തന്നിരിക്കും അത് പറയാൻ സാധിക്കണം അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും എല്ലാം അടിമകളായി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോകാതിരിക്കാൻ ഈ ഒരു ഒരു വയസ്സ് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഒരുപാകുന്ന പ്രായം മുതൽ അഞ്ചാറ് വയസ്സ് വരെ മാതാപിതാക്കന്മാർ യൂലിത്തിയെ പോലെ അങ്ങനെയുള്ള വിശുദ്ധരുടെ പുസ്തകമൊക്കെ എടുത്ത് വായിക്കണം എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണോ ജീവിച്ചത് അതുപോലെ ജീവിക്കണം മൊബൈൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കണം വീട്ടിൽ വഴക്ക് ഒച്ച ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജവിയിൽ തെറ്റായ ഒച്ചപ്പാടുകൾ കേൾക്കരുത് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും വചനത്തിൻ്റെയും വിശുദ്ധിയുടെയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ വീട്ടിൽ കേൾക്കാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അവരുടെ ആത്മീയ മനുഷ്യൻ വളരും അപ്പോൾ ആത്മീയത അവരുടെ ഉള്ളിൽ കയറും ഒരു കൊച്ചു കൂടെ വരും അവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എന്നോട് പറയും എഴുതാക്കാൻ പറയും എന്നോട് കസേര എഴുതാക്കാൻ പറയും അതിനാ പറയും അവൻ ആ കസേര കയറിയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്നടാ അല്ല ഞാനിപ്പോൾ അച്ഛനാ എന്നാ വന്നത് എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നം അപ്പോൾ അവൻ കാണുന്നത് മുഴുവൻ ഞാനെന്താണ് ആ കസേരയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാണുന്നു സംസാരിക്കുന്നു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സാധനമൊക്കെ എടുത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു ആ അതേ കയറിയിരുന്നിട്ട് അവൻ പറയും ഞാനിപ്പോൾ അച്ഛനാ എന്താ വന്നത് എന്നായിരുന്നു പ്രശ്നം തലയ്ക്ക് വെച്ച് കാണിക്കുക അപ്പോൾ അവരറിയാതെ അവരിൽ ആ എന്താണ് അത് രൂപം കൊള്ളുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഷാർജൽ ചെന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അച്ഛൻ്റെ ഒരു കൊച്ചുണ്ട് അവൻ എന്നോട് വന്നേച്ച് ഞാനവിടെ മേളിൽ മുറിയിരിക്കുക അപ്പോൾ കയറി വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തായിരുന്നു എന്നാ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു ഉടനെ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് ഹെൽപ്പ് ഉടനെ പറഞ്ഞു ഒരാൾ അവിടെ പള്ളിയിൽ എഴുത്തി എഴുത്തിനിരുത്താൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അവനോട് വേണ്ട ഹെൽപ്പല്ല എനിക്ക് ചെയ്തു തരാം അവനെ അവർക്കൊന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ വന്നേക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ അവിടെ ഒറ്റ ഓട്ടം അവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വരും അപ്പം ഞാൻ ഇവനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് വളരെ ചൂടുള്ള മരുഭൂമി പോലെയൊരു രാജ്യത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അധികം നേരം പുറത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എ സി റൂമിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇവൻ രാവിലെ വീട്ടിൽ മുറിയിൽ നിന്ന് ചാടും പിന്നെ ആ പാഴ്സനയിലേട്ട് ചെല്ലത്തേയില്ല അമ്മായി പറഞ്ഞു ഇവൻ രാവിലെ ഇവിടെ നിന്ന് ചാടിപ്പോയാൽ പിന്നെ ഇവനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ വൈകിട്ടേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അത് കെയർ ടേക്കറുടെ മുറി പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകളുടെ എല്ലാ ഇടയിൽ കൂടെ നടക്കും എന്നിട്ട് രാത്രിയിലെ പിടുത്തം കിട്ടത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഇവനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു വീട് കൂതാശയുടെ മുഴുവൻ പാട്ടും കാണാതറിയാം പിന്നെ വായിക്കാൻ അറിയാൻ മേല ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചു ഇവിടെ നീ ആ പാട്ടൊന്നും പാടിക്ക് വീട് കൂതാശയുടെ ഉടനെ അവൻ വീട് കൂതാശയുടെ മൊത്തം പാട്ടും കാണാതെ പാടി നമ്മുടെ സെമിനാരി പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരെ കൊണ്ടുപോയാൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ പാട്
ഉടനെ പറയാം തിരുമേനി പറ അടുത്ത ദിവസം തിരുമേനിയുടെ ഭാഗമാണ് ശ്ലോമോ അപ്പം ഞാൻ അതില്ലേ ഉടനെ പറ വാക്യം ചെല്ലി ഉടനെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചെല്ലി ഉടനെ വാക്യവും ചെല്ലി മൊത്തം ഒരു പ്ലസ് എൽ കെ ജിയിലേക്ക് താഴെയുള്ളൊരു കൊച്ചാണ് മൊത്തം ചെല്ലിക്കളഞ്ഞ് എനിക്കിത് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായി അപ്പോഴാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഇത് മാത്രമല്ല ഈവൻ വേറെ പല പരിപാടികളും ദൂവക്കുറ്റി വീശുക ഭയങ്കര പരിപാടി ഒരു ദിവസം ഒരു വണ്ടി കൂടാശേൻ ദൂവക്കുറ്റി കൊടുത്ത അവൻ ദൂവക്കുറ്റിയും വീശി അവിടെ നിന്ന് മൊത്തം പ്രാർത്ഥനയും ചെല്ലി നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ലൈവുകൾ കണ്ട് കാണും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മെത്രാപോലിത്തന്മാരെ വാഴിക്കുന്ന സമയത്ത് മൂന്നാമത്തെ തുപുതേനോ രണ്ടാമത്തെ തുപുതേനോ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയെ കൊണ്ടാണ് വായിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് ഈ കൊച്ച പുസ്തകം നോക്കിയല്ലേ അല്ലേ ഇത് അത്രയും വലിയൊരു സഭ ആസ്ഥാനത്ത് എന്ന് പരിശുദ്ധ വാദ്രകീസ്വയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരു പുസ്തകവും നോക്കാതെ കാണാതെ പഠിച്ച് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു തുപതേ മൊത്തം ചെല്ലിക്കളഞ്ഞ് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ ആത്മീയ മനുഷ്യനെ വളർത്താൻ അവർക്ക് സാധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവനിലെ ആത്മീയ മനുഷ്യനെ വളർത്താൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും കാരണം നമ്മൾ തന്നെ ഈ ആത്മീയനെ വളർത്താൻ നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിൽ എന്ത് സംവിധാനം ഉള്ളത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആത്മീയത വളർത്താൻ നമ്മൾ പറയും സണ്ട സ്കൂൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ സണ്ട സ്കൂളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആത്മീയതയാണ് വളർന്ന് ജഡീകതയാണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് മത്സരിപ്പിച്ച് വഴക്കാളികളാക്കി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പള്ളിക്കാർ തമ്മിൽ വഴക്ക് പിടിപ്പിച്ച് ഞാനതിനൊക്കെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നു എന്നോട് ഒത്തിരി പേർക്ക് പണക്കാം ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനീ വഴക്ക് പറയും ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അസസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വല്ലാണ്ട് വഴക്ക് പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ശരിയല്ല നിങ്ങൾ കുശുമ്പ് പിടിപ്പിക്കരുത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ജയിച്ചാൽ ആ കൊച്ചിൻ്റെ മനസ്സിൽ പിന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട എന്താണ് ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ജയിച്ചു ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം അവൾ ജയിക്കട്ടെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ സമ്മാനം നീ എടുത്തോ എന്ന് ആ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ എനിക്കിനി സമ്മാനം വേണ്ട ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയാണ് അതിന് പകരം നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടണം എല്ലാം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് ഒരു പ്രാവശ്യം എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ പറയണം അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി സമ്മാനമൊന്നും വേണ്ട അവർക്കും കിട്ടട്ടെ നിനക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ അവർക്കും വിഷമം വന്ന് കാണുകയല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ വിഷമം മാറാൻ നീ ഒരു പ്രാവശ്യം വേണ്ടെന്ന് വയ്യ എന്നാണ് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ആത്മഫലങ്ങൾ സ്നേഹം ആനന്ദം സമാധാനം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു മാതാ ഒരപ്പനും അമ്മേനോടൊന്നും പറയുക കഴിഞ്ഞ വേള എല്ലാത്തിനും ഫസ്റ്റായിരുന്നു ഈ വേളയായിട്ട് ബോധപൂർവമായിട്ടൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡും തേർഡും ആയിപ്പോയി ചോദിച്ചപ്പോൾ പറയുക കൊച്ചു പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എനിക്കല്ലേ കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം അവൾക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇപ്പോൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാത്ത സായിപ്പിൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചതിൻ്റെ ഗുണം നമ്മൾ ജഡത്തെ വളർത്തുകയാണ് ഇനി നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടുന്ന് ഈ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൾ വരും ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൾ വന്നാൽ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യും സണ്ട സ്കൂൾ ടീച്ചർ എന്ന് പിള്ളേർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇനി മേലിൽ ഇത് ആവർത്തിക്കരുത് ഞാൻ പേപ്പർ കീറി കളയുന്നു കാരണം എന്താ കുട്ടികളെ കോപ്പി അടിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു സണ്ട സ്കൂൾ അധ്യാപകർ എഴുതിക്കൂടാ പുസ്തകം നോക്കി എഴുതിക്കൂ എന്തിനാണ് ഈ പള്ളിക്ക് സമ്മാനം കിട്ടാൻ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ജഡത്തെയാണ് നമ്മൾ വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇനി ഓരോന്നോരോന്നെടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്താൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ ആത്മാവാണോ വളരുന്നത് ജഡമാണോ വളരുന്നത് ഒരു പെരുന്നാൾ എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു ആകാശ വിഷ്മയ കാഴ്ചയും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ പരിപാടിയും ലൈറ്റുകളും ചെണ്ടകൊട്ടും പാൻറ്റുമേളും ഒഴിവാക്കിയാൽ നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ പെരുന്നാൾ എന്നാ പെരുന്നാൾ വരുന്നതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ആൾ അം ഇരുപത്തി പത്ത് ശതമാനം ആൾ വരുമോ ജനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പേരും ഈ മേളമൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്നതാണ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാവണം അതുണ്ട തീരെ ഉണ്ടാകരുതെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകരുത് എനിക്ക് ഈ ലൈറ്റൊക്കെ കാണുന്നത് വളരെ സന്തോഷമാണ് മാത്രമല്ല ആകാശ വിസ്മയ കാഴ്ച കാണുന്നത് എനിക്ക് പണ്ട് ചെറുപ്പം മുതലേ സന്തോഷമാണ് ഇപ്പോഴും ക്രിസ്മസിന് ഞാൻ
ആ വിശുദ്ധനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിൽ എന്തുമാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു പ്രത്യേകം പറയും അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ പ്രസംഗം കേട്ടോ അപ്പം ഇതൊന്നും നമുക്ക് പ്രാധാന്യമില്ല നമ്മുടെ പ്രാധാന്യങ്ങൾ ആകാശ വിഷമയം കാണിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് പ്രാധാന്യം വേണ്ടത് താഴെ ഒരു കുർബാനയുടെ ഒരു പേര് കൊടുത്താൽ ആ പേര് ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ ത്രോണോസിൽ കുരിച്ചു വരച്ചു എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും മാക്സിമം വലിയ കാര്യം നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടല്ലേ സത്യത്തിൽ ഞാനൊരു വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മദ്യത്തിൽ മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കാസായും ബിലാസായും കയ്യിലുയർത്തിക്കൊണ്ട് തുപതേൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഓർക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കുരിച്ചു വരയ്ക്കും ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം കുരിച്ചു വരയ്ക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചല്ലേ നിങ്ങൾ അഞ്ച് രൂപ കൊടുത്ത് ഒരു കുർബാന ഇവിടെ ചെല്ലിച്ച് താഴെ ചെല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ആരാ ചെല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെല്ലാൻ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ അവിടെ വന്നുകൊണ്ട് എന്നാൽ നിലത്ത് ഒരു അഞ്ച് കുരിശ് വരച്ചാൽ പറ്റുമോ ഇത് പുരോഹിതൻ വരയ്ക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അഞ്ച് രൂപ ഇട്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം തല തുണിയിട്ടിരിക്കണം ഒറ്റ ഒരുത്തർക്ക് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അതൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കലല്ല എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച പേരുകൾ അഞ്ച് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ മേശപ്പ് അതിനകത്ത് ഇട്ട് കാണും അഞ്ച് രൂപ കുർബാനപ്പണം അത് വീണ് പോയെങ്കിൽ കാശ് മേടിച്ചു കാശ് മേടിച്ചാൽ എന്താണ് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തമായി പ്രാർത്ഥിച്ചോളാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തമായി അഞ്ച് രൂപ നിങ്ങൾ മേടിച്ചാൽ ഓർത്തോണം പൈസ വാങ്ങിച്ചാൽ നൂറ് ശതമാനം ഉത്തരവാദിയായി അത് വരയ്ക്കണം വരയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയതയുടെ ഭാഗമാണ് കാശ് മേടിച്ച് പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടാൽ വരച്ചിരിക്കണം അപ്പം പ്രിയമുള്ളവർ ഇതിനൊക്കെയാണ് ഇടവകയിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വേണ്ടത് പിന്നെ കുംഭ കുർബാന അനുഭവിക്കുന്നു കുർബാന അനുഭവിക്കുന്നവൻ പാപത്തിലാണോ അപ്പം അവന് പാപബോധം കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ സുവിശേഷം പറയേണ്ടി വരും പിന്നെ അപ്പം കുംഭസാരിക്കേണ്ടി തോന്നുന്നു തോന്നുന്നു അപ്പം കുംഭസാരിക്കാൻ അച്ഛനിരിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒരു പള്ളിയിൽ ഇന്നുള്ളതിൻ്റെ എത്ര ഇരട്ടി അച്ഛൻ വേണ്ടി വരും പ്രായം ചെന്ന എഴുന്നേക്കാൻ മേലാത്ത രണ്ട് അച്ഛന്മാരെ വെച്ചുകൊണ്ട് കാര്യം നടക്കുമോ ഇന്നുള്ള പള്ളികളിൽ ഒരു പത്ത് അച്ഛനെ വെച്ചാൽ പോലും ശുശ്രൂഷ തീരുകയല്ലേ നമുക്കിവിടെ പത്ത് അച്ഛന്മാർ ഇട ദിവസങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് വൈദികർ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ ഇടവാക്കാരില്ലല്ലോ പത്ത് വൈദികർ എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും നമ്മുടെ പുരോഹിതന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ തീരുന്നില്ല അവരുടെ ജോലിയും തീരുന്നില്ല അപ്പം ഇനി ദൈവവിളി ഉണ്ടാകണ്ടേ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കിത് എടുക്കാൻ പറ്റും ജോലിക്ക് ആളെ ബംഗാളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാം ജോലിക്ക് നമുക്ക് ആളെ ഇപ്പം നമ്മുടെ വാഴയ്ക്ക് ഇന്നലെയും കിളയ്ക്കാൻ വന്നത് ബംഗാളികളാണ് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോയില്ല കാരണം അവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം അവരെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് ചെയ്യിക്കാം നമുക്ക് ബംഗാളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പത്ത് പേരെ പട്ടം കൊടുത്ത് നിർത്താൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് പുരോഹിതനാകാൻ ആഗ്രഹമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവണ്ടേ ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അടുത്ത തലമുറയുടെ ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു കുഞ്ഞിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം നമ്മൾ തരുവോ തരികയല്ല എന്നാൽ എനിക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ കൊച്ചു മതി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്നാൽ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തേക്കാം അങ്ങനെ കൊടുക്കുമോ അതും ഇല്ല അങ്ങനെ ക്രിസ്തീയ സഭ ഇല്ലാതാകാൻ പോവുകയാണ് ക്രിസ്തീയ സഭ തീരാൻ പോവുകയാണ് ആ അവസ്ഥയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം പുരോഹിതന്മാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഇപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ വൈദികരുടെ അപേക്ഷ നമുക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഒരാളും വരാനില്ല ഞാൻ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികളെ വൈദികനാകാൻ എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ ഒരാൾ എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്തു ഞാൻ പ്ലസ് ടുവിന് തോറ്റു പോയതാണ് എന്നെ എടുക്കാവും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞെടുക്കാം പക്ഷെ നീ ഇവിടെ നിന്ന് പ്ലസ് ടു പഠിച്ച് പാസ്സായി ഞാൻ പറയുന്ന കോഴ്സുകളൊക്കെ ചെയ്ത് ഡിഗ്രി പാസ്സായി
ചിലരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് സ്ഥലം വിട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ പണി ചെയ്യാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജോലിയായിട്ടാണ് എല്ലാവരും കാണുന്നത് എന്താണ് കുപ്പായ കേട്ടി ഇങ്ങനെ ഇരുത്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവവിളികൾ കുറഞ്ഞു പോവുകയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ദൈവവിളി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ പൗരോഹിത്യവും പുരോഹിതനും അവിടെ ആദരിക്കപ്പെടണം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആദരിക്കപ്പെടണം സത്യത്തിൽ പുരോഹിതൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഒരു അനാദരിക്കപ്പെടുന്ന ആളായി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവവിളികളും കുറഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് അടുത്ത തലമുറയിൽ ആത്മീയ മനുഷ്യനെ വളർത്താൻ മാർഗമില്ലാതായിരിക്കുകയാണ് ഇനി ജനത്തിൻ്റെ പ്രവണതകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വിഭാഗീയ ചിന്ത ഭിന്നത പക വിദ്വേഷം വൈരാഗ്യം ഇതെല്ലാമാണ് ഇത് പള്ളിയിൽ ഇതിന് കുറവുണ്ടോ ഈ വള ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പള്ളിയിൽ പോകുന്നു എന്ന കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും വൈരാഗ്യവും വിഭാഗീയ ചിന്താഗതി കൊണ്ട് വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ടായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ ഒരു സമാധാനവും സന്തോഷവും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ അവിടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയുടെയും അതുപോലെ പരിത്യാഗങ്ങളുടെയും പരസ്പര സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പരസ്പര ആദരവുകളുടെയും ഇടങ്ങളായിട്ട് അവിടെ മാറണം അവിടെ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളായി മാറണം ജീവൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളായി അത് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ജഡത്തിൻ്റെ ഒരു വഴിയുണ്ട് ആത്മാവിൻ്റെ വേറൊരു വഴിയുണ്ട് നമ്മൾ ആത്മാവിൻ്റെ വഴി വിട്ട് ജഡത്തിൻ്റെ വഴിയെ യാത്ര ചെയ്യുകയും അപ്പം നമ്മൾ ഈ നെയ്യപ്പം നെയ്യപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇല്ലേ നെയ്യപ്പം നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ നെയ്യപ്പം കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെ വിനോദേശം പറയാറുണ്ട് നെയ്യപ്പം സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ കൈവോക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ സത്യത്തിൽ നെയ്യപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നെയ്യപ്പാണോ ആണോ നെയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന അപ്പത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്ത് നെയ്യപ്പം അപ്പം നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എന്താ ഒന്നുകിൽ പാമൊയിലപ്പം അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയപ്പം അപ്പോഴല്ലേ അത് യഥാർത്ഥ അപ്പമാകുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ പാമോയിലപ്പത്തിനിട്ടിരിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് നെയ്യപ്പം ജോസപ്പ് എന്ന പേര് ജോസപ്പിൻ്റെ സ്വഭാവമാണോ മറിയമെന്ന പേര് അതുകൊണ്ട് മറിയാമ്മൻ്റെ സ്വഭാവമാണോ ബ്ലേഡ് കമ്പനിയുടെ പേര് സെൻറ്റ് മേരീസ് എന്ന അതുകൊണ്ട് മാതാവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എലിസബത്ത് എന്നാണ് ലൈൻ ബസ്സിൻ്റെ പേര് അതുകൊണ്ട് എലിസബത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ആയിരിക്കുമോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പേരുണ്ട് മൂല്യമില്ല ഈ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രമേണ ക്രമേണ അധപ്പതിച്ചു പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവിക ജീവനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അകന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ദൈവിക ജീവനിലേക്ക് വരണം അതുകൊണ്ട് ദൈവദരസനത്തിൽ ഇരിക്കണം കർത്താവുമായിട്ടൊരു നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ ഓർക്കും ഞാനൊരു ഭാവിയല്ലേ അതെ നമ്മളെല്ലാം ഭാവിയാണ് പക്ഷേ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമോചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പാപങ്ങളുണ്ട് കുമ്പസാരിക്കുക വിശുദ്ധ കുർബാന അനുഭവിക്കുക അതോടുകൂടി പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ദൈവം സ്വതന്ത്രനാക്കും ആ ബന്ധം നമ്മളെ സ്വതന്ത്രനാക്കും പിന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്നൊരു കുടുംബം എന്നെ കാണാൻ വന്നു ഒരു ഒത്തിരി ഇത് യാത്ര ചെയ്ത് വന്നതാണ് കാവാലത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കുടുംബം വന്നു അപ്പോൾ അവർ വന്ന് എന്നോട് അവരുടെ പ്രശ്നം ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് വേറൊരു സ്ഥലത്താണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അന്ന് വളരെ സമാധാനവും സന്തോഷമായിരുന്നു ഇപ്പം ഞങ്ങളൊരു പുതിയ വീട് മേടിച്ചു ഒരു വീട് മേടിച്ച് അവിടെ താമസിച്ച് ആ വീട്ടിൽ ചെന്നേ പിന്നെ ഒരു സമാധാനമില്ല സത്യത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മളത് വിശ്വസിച്ചു പോകും എന്നിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സ്ത്രീ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണോ അതെ എന്നാൽ ഞാൻ ഇനി അവിടെ വരെ ഒന്ന് വരാം അതാണ് അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർ ശാലോം ടെലിവിഷനിൽ ഈ പ്രസംഗം കേട്ടു അന്നേരത്തെ എന്തെയാണ് വരിക ഈ ഗോൾഡ് കളർ അവർ വിചാരിക്കുന്ന സ്വർണ്ണം എന്നാ അപ്പോൾ ഈ ഗോൾഡ് കളറുള്ള സീബ വെച്ച് അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ അതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്നാ പ്രശ്നം അത് തിരുമേന അത് ഞാൻ അങ്ങ് പറയാം ഉള്ള കാര്യം ഞാനങ്ങ് പറയാം എന്നറിയോ ഈ വീട് വിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ളൊരു ഹിന്ദു സ്ത്രീക്ക് ഇത് മേടിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ
അവരൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി ഇത് ഒരുത്തിയെ കൊണ്ട് ഞാൻ മേടിപ്പിക്കത്തില്ല മേടിപ്പിക്കുന്നവരെ ഞാനവിടെ വഴിക്കത്തുമില്ല എന്ന് ആ പുള്ളിക്കാരത്തി പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഇല്ല കേട്ടവർ പറഞ്ഞു ഇവരുടെ പ്രശ്നത്തിന് ഒന്നും ആലോചിച്ചു ഇവർ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ച വീടിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിന് ഇവർക്ക് സമാധാനം കിട്ടാത്തതിന് കാരണം മനസ്സിലായോ ആരോ പറഞ്ഞു നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ ചില സമാധാന കേട്ടതിന് കാരണം നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഇല്ല ആരോ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൊക്കിന് ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതെന്ത് ചെയ്തില്ല ആരെ കൊണ്ടും ഇവിടെ വാഴിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊക്കിന് ജീവനുള്ളതല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ പ്രശ്നമുള്ളോ കൊക്കിന് ജീവനില്ലേ മേടി പ്രശ്നം തീരുകയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ഇച്ചിരി ആശ്വാസമായി എന്താ അവർ ചത്തുപോകുന്ന മറ്റാ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചത് അങ്ങനെയൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് കളയും തിരുമേന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ തട്ടിപ്പോകുമെന്ന് ആ ആശ്വാസത്തിൽ ഇനി ജീവിക്കും ഇനി തട്ടിപ്പോയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവർ വീണ്ടും വരും ഏറ്റില്ല കേട്ടോ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേര് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ആശ്വാസമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഞാൻ തലയ്ക്ക് വെച്ച് എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകാറുണ്ടോ ആ ഉണ്ട് 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 പള്ളി അപ്പം ഞാൻ എടുത്ത് ചോദിച്ചു സത്യത്തിൽ ശരിക്കും ഞായറാഴ്ചകളിലെല്ലാം എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും പള്ളിയിൽ പോകാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കർശനമായി ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു ഇല്ല അതിനാ കാര്യം അപ്പം പറഞ്ഞു അത് എനിക്ക് അങ്ങ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സാപത് ദിവസം വിശുദ്ധമായി ആചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അനേക അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടും ആ അനുഗ്രഹമെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തടയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകും തുടങ്ങണം അവർ സ്വീകരിച്ചു കേട്ടോ ഓ ഓക്കെ ഓ ചെയ്യാം ചെയ്യാം നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ കാരണം പറയും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതാ സഭാപ്രസംഗം പറഞ്ഞത് നിൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിൻ്റെയും സങ്കീർണ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ കാരണം നീയാണ് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ സങ്കീർണ പ്രശ്നങ്ങളും അവൻ്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാണ് ഇനി നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണം നമുക്കാർക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് ഡോക്ടറാകണമെന്നൊന്നും ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ ആഗ്രഹം തോന്നിയ എന്താ അയലോക്കത്തെ കൊച്ചു ഡോക്ടറാകാൻ പോയി എന്നാൽ പിന്നെ ഞാനിവിടെ പോയേക്കാം പാലായി ചെന്നിട്ട് വല്ലതും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഒരുമാതിരി കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാതെ പോയതാ പാലായി ചെന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആണ്ട് മരുന്നും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഡിപ്രഷൻ വല്ലതും ആവശ്യമുള്ളതാണ് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കെന്താണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പുറത്തെ ആ അനിയത്തിയുടെ മോള് പോയത് കൊണ്ട് എൻ്റെ മോളിലൂടെ ഉക്രൈന് പോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കയറ്റി അങ്ങ് വിട്ടതാ ഉക്രൈനിൽ ചെന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ആണ്ട് തിരിച്ച് ഇവിടെ വന്നേക്കുക അവിടെ നിന്നൊരു പട്ടിയൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന പിള്ളേരുണ്ട് എൻ്റെ മദ്രാസിൽ ഒരു പങ്കൊച്ച് ഒരു പട്ടിയും മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു അത് അത്രയേലും കൈ മിച്ചം കിട്ടി ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലെ കാശും പോയി എല്ലാം പോയി അപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവർ നമ്മുടെയൊക്കെ സത്യത്തിൽ ടെൻഷനുകൾക്കെല്ലാം കാരണം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ആ വിളിയുണ്ടോ നമുക്കതിന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ അല്ലേ അത് മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എനിക്ക് ചികിത്സ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഡോക്ടർ ആകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇനി ഞാൻ ഡോക്ടർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ എനിക്കൊരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തണം ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് ഇതൊക്കെ വെച്ച് വെച്ച് കിടിച്ചിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ വേറൊരാൾ വേണ്ട ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളെല്ലാവരും ഡോക്ടർ ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ പിള്ളേരെ എല്ലാവരും ഡോക്ടർ ആക്കരുത് കാരണം രോഗിയും വേണ്ടേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കുറച്ച് പേര് രോഗികളും കുറച്ച് പേര് ഡോക്ടറും പിന്നെ കുറച്ച് പേര് ചീട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടേ കുറച്ച് പേര് നേഴ്സുമാർ വേണ്ടെന്നും ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് വേണ്ടേ അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും ആൾ വേണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വാശികളൊക്കെ അവസാനിപ്പിക്കുക അവനവൻ്റെ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നത് ചെയ്താൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പിള്ളേരോട് പറയണം നിനക്കാകാവുന്നത് മതിയെന്ന് ആ പിള്ളേർക്ക് എന്ത് സമാധാനമായിരിക്കും എന്നറിയോ ചില പിള്ളേർക്ക് ഉറക്കയില്ലാതെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പം ഞാനവരോട് പറയും തോൽവിയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ ആ അതെ അന്നത്തെ പിന്നെ അന്നേരം ഫോൺ വരും ഇന്നലെ അവൾക്ക് നല്ല ഉറക്കായിരുന്നു കേട്
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലുള്ള അത്യാഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഉപേക്ഷിക്കണം ദൈവം അതിനെല്ലാം കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൈവം അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കിത്തരും അത് മതി നമ്മൾ കിടന്നുകൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട ദൈവം ആക്കിക്കോളും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ എഴുതുക പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അന്നേരം പിള്ളേരോട് പറയണം ചിലപ്പോൾ കിട്ടും ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയാലും കൊള്ളാം കിട്ടിയാൽ ദൈവത്തെ മോത്തപ്പെടുത്തുക കിട്ടിയില്ലേ ദൈവത്തെ മോത്തപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു വേണം വിടാൻ പേരൻസ് അങ്ങനെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾക്ക് പകുതി ആശ്വാസമാധാനം കിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മളിട്ടുകൊണ്ട് പ്രഷർ ചെയ്ത് പ്രഷർ ചെയ്ത് ഒന്നുമല്ലാത്തതാക്കി തീർക്കുക പക്ഷേ എവിടെ ജീവിച്ചാൽ നീ സത്യസന്ധനായി ജീവിക്കണം അത് പറയണം കുഞ്ഞുങ്ങളോട് നീ ഇന്ന ആളാകണം എന്നുള്ളതല്ല ആകുന്ന സ്ഥലത്ത് നീ നല്ല വിശ്വസ്തനായിരിക്കണം അതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി അവരിൽ ഭയങ്കര മാറ്റം ഉണ്ടാകും മൂല്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഇന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്നത് ഇന്ന് റിസൾട്ടൊന്നും കിട്ടത്തില്ല പത്ത് വർഷം ഇരുപത് വർഷം മുപ്പത് വർഷം നാൽപ്പത് വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റിസൾട്ട് തിരികെ കിട്ടുന്നത് റിസൾട്ട് തിരികെ കിട്ടുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജഡത്തിൻ്റെ ഈ മേഖലകളെ വളർത്തുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെയാണ് എന്ന് ആത്മീയതയും കൂടെ പോകുന്നത് അത് ഒന്ന് വഴിമാറ്റിയിട്ട് ജീവൻ്റെ വഴിത്താരയിലേക്ക് നമുക്ക് വഴി മാറി ചിന്തിക്കുക എല്ലാ കാര്യത്തിലും വഴി മാറി ചിന്തിക്കുക ഒത്തിരി ഞാനിവിടുന്ന് കുറച്ച് പിള്ളേർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പള്ളിയിൽ പോയി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വാ നോയിമ്പിനെ ഞാനിവിടുന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ റാസായൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ വിടുകയല്ലെന്ന് ഓർത്ത് ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിലോട്ട് പിള്ളേരെ വിടുകയല്ലെന്നൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാവരും പോയി എട്ട് നോയിമ്പിനെ പോയി റാസായൊക്കെ കണ്ട് പള്ളിയിലൊക്കെ കയറി പ്രാർത്ഥിച്ച് വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നോടൊരു പെണ്ണ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ ആൾക്കൂട്ട് ഞാൻ പിന്നെ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ പോകാൻ എനിക്ക് എന്തോ എന്തിനാണ് അവിടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു വല്ലായ്മ ആളുകളൊക്കെ അശ്രദ്ധമായി നടക്കുന്നു പള്ളിയിലൊന്നും ശരിയായി അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല പള്ളിയിൽ ചെരുപ്പിട്ട് കയറുന്നു മയിലിലെല്ലാം നടക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോകാൻ എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനാണ് ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എപ്പോഴേലും സമയമുള്ളപ്പം ശാന്തമായി പോയി പള്ളിയിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആത്മീയത രൂപം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അടയാളമാണ് ആൾക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സ് ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുമ്പം പോലും ആ മനസ്സ് മാറി നിൽക്കണം അതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് ശരിയായി അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ എട്ട് നോയിമ്പിനൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ മധ്യത്തിൽ എത്ര ഭക്തരായ പ്രാർത്ഥന മനുഷ്യരെ കാണാറുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല അവർ നമ്മുടെ കുർബാന ചെല്ലാനുള്ള ഒരു പ്രേരണയെ ഇരട്ടിപ്പിക്കും നമ്മൾ ഈ മണ്ടാട്ട് പള്ളിയിലൊക്കെ സത്യത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വിശുദ്ധ എട്ട് നോയിമ്പിന് മണ്ടാട്ട് പള്ളിയിൽ കുർബാനയെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം പള്ളി വലുതായത് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല അവിടുത്തെ അവിടെ വരുന്ന സാധാരണ വിശ്വാസികളുടെ കണ്ണീരും പ്രാർത്ഥനയും ഉയരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ബലിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക അഭിഷേകമുണ്ട് അതാണ് ഞങ്ങളെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഓർക്കുക നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും നമ്മുടെ ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ചേർത്ത് വെക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക ക്രിസ്തു അങ്ങനെയായിരുന്നു വലിയ ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് അവൻ പതുക്കെ മനസ്സുകൊണ്ട് വേർപെട്ട് ഒരു കല്ലേറ് ദൂരം മാറിയാണ് യാത്ര ചെയ്തത് നമ്മുടെ ജീവിതവും അങ്ങനെയായി തീരട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കണം